Halo, dengan saya Musyahya masih di seri membuat website perpustakaan menggunakan Laravel 8 dan Webfire. Untuk kali ini kita akan buat menu untuk memasukkan data ke dalam keranjang. Jadi di view, okay, view kemudian pemisahan buku kita akan buat ini. Layar klik, kita akan buat buat layar klik, kita akan menjalankan suatu fungsi. Nama fungsinya adalah panjang dan kiri kita kirimkan parameter untuk ID-nya. Kita ambil dari situ kemudian ID seperti ini. Kemudian kita ke atas di layar, kemudian di buku. Kita akan buat di bawah sini. panjang kemudian kita akan uh, dulu untuk modelnya model buku kemudian kita akan masukkan ke dalam variabel buku kemudian kita pegang dan kita keluarkan seperti ini kita akan coba refresh oke bintang panjang di sini oh. oke sudah masuk datanya kategori satu tentang dasar dan beberapa yang lain, lain selanjutnya kita di sini akan mengetahkan pengajaran terlebih dahulu dengan menggunakan email di sini kita akan buat apabila si user ingin memasukkan data ke dalam ransel maka dia harus melakukan login terlebih dahulu kita akan buat out seperti ini kemudian besar seperti ini oke okay, apabila else dia akan menjalankan session gagal kita akan pastikan di sini kemudian ini kita akan tulis lagi gagal dan di sini kita akan ubah misalnya uh, menggunakan atau kita akan ubah menjadi baru anda harus lebih berlebih dulu oke okay, kemudian kita akan di direct ya ke loading ini Oke, okay, selanjutnya adalah kita perlu memasukkan flash ini ke dalam uh, login dia ada di out dan login kita akan taruh di bawah card body jadi include kemudian admin ld flash seperti ini karena dia masuk ke admin LTI kemudian ke flash selanjutnya kita sebuah klik kerancang oke okay, dia harusnya keluar message kita klik dulu di flash ah. karena di sini dia sukses karena seharusnya dia uh, menghasilkan gagal bukan sukses jadi di flash ini kita akan buat menjadi gagal kemudian sukses ini kita akan buat jadi tinder supaya warnanya berubah jadi merah kita coba lagi keranjang anda harus tinder lebih dulu kita akan lagi Oke, okay, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan oh, banyak user yang memiliki role 
peminjam yang dapat melakukan peminjam menjadi admin dan petugas tidak dapat melakukan peminjaman kita akan cek menemukan ini else Seperti ini kemudian kita akan masukkan out besar kita akan ke peti cari tim hmm. kita cari oh yes roll seperti ini mungkin kemungkinan Apabila gagal, kita akan kopikan kemudian taruh di atas. Kita akan ubah menjadi roll seandainya bukan pemijam. Oke, apabila berhasil, kita akan berikan. Seperti ini oke kita akan perancang seperti hmm. flash dulu minjam oke klik jam kita perlu inputkan untuk admin ID dan seperti ini panjang ada pemijam. Oke, selanjutnya kita akan ke HTTP buku. Oh, kan ini harusnya kita taruh di bawah. Cut, kita taruh di bawah sini. ini dan kita pegang perancang oke kita coba dengan si user yang lain mungkin Oke, okay, kita akan masuk ke sini, kemudian keranjang. Ah, Rolanda bukan meja. Ini okay, kita angkat lagi. Selanjutnya, apabila sudah selesai, kita akan lakukan pengecekan lagi. Pertama, kita akan lakukan ke pengecekan. Nah, jadi kita akan ngecek apakah si user sudah memiliki data di dalam uh, database jadi kita akan gunakan yang namanya join dari query builder 
teman-teman bisa ke database biar bidur kemudian di ini kita akan pasukan di sini jangan lupa untuk melakukan use illuminate spot hazard db kita taruh di bawah di sini selanjutnya ini kita akan buat di peminjaman kemudian ini menjadi file teman-teman ini kita akan menjadi peminjaman ID karena di sini dia untuk di peminjaman berrelasi dengan peminjaman ID selanjutnya kita akan tambahkan lagi yaitu where untuk uh, peminjam intinya <tuh> peminjam ini adalah kita batasi untuk si user yang melakukan login apabila tidak kita akan membuat semua user okay. kemudian kita akan buat lagi where untuk statusnya kita akan buat Oh, data tidak sama dengan tiga jadi oh, statusnya ada nol nol adalah ketika data ditambahkan dalam keranjang kemudian ada satu satu adalah ketika check out atau sedang uh, menunggu untuk diminjam dan ada dua adalah ketika buku itu sedang diminjam oleh si user dan ketiga adalah ketika buku dikembalikan atau uh, transaksi peminjamannya sudah selesai ini apabila dia tiga maka dapat melakukan peminjaman lagi apabila dia kosong satu ataupun dua berarti peminjaman harus selesai diselesaikan dulu baru si user dapat melakukan peminjaman lagi setelah itu di sini kita akan cek <tuh> menggunakan if else peminjamannya dengan menggunakan kaun oke okay, apabila kaun atau peminjaman ini di datanya sudah ada dan sebelah peminjamannya adalah sama dengan dua maka tidak bisa melakukan proses Mau menambahkan ke dalam keranjang karena buku yang maksimal di pinjam adalah dua. Kita akan tambahkan uh, alert gagal dengan message adalah buku yang dipinjam maksimal dua. Oke, di sini kita cek dua user harus login. Kemudian di sini kita cek untuk browse uh, menjam. Kemudian di sini kita cek untuk jumlah maksimal 2 kemudian nomor dia sudah selesai kita akan cek lagi else untuk pemincam kemudian di dalam pemincam kita akan masuk 0 karena si user hanya akan ada satu pemincaman Kemudian kita akan masuk di sini kita ambil untuk detail peminjam. Kemudian di sini kita akan ambil untuk buku ID-nya. Kemudian kita akan sama dengan sama dengan apakah sama dengan buku ID. Oke, jadi buku 
ID ini adalah berasal dari buku sini yang sudah kita terima dari datang ini sedangkan ini adalah hasil yang kita keluar dari sini dia akan dikominjam kemudian dikominjam di sini akan dia berlaku dengan peminjaman ID kita sudah buat relasinya antara peminjaman total peminjaman dengan total peminjaman ini peminjam oke kemudian kita akan ambil full ID yang ada di sini bu Oh, detail peminjaman. Oke, okay, kita akan ambil bukunya. Kemudian apakah kita cek buku ini? Apakah sama dengan buku yang kita masukkan di sini? Apabila sama, maka nggak bisa. Karena si user dapat uh, meminjam dua dengan catatan buku yang dipinjam nggak boleh sama. Betapa juga kalau uh, si user meminjam buku yang sama itu ada dua. Harusnya dia berbeda. ini kalau kalau tidak sama maka dia boleh kalau sama maka dia akan error oke okay. ini apabila dia tidak sama dengan dua maka bisa Apabila sama dengan dua dia maka akan error. Oke. Okay. Selanjutnya kita akan cek lagi menggunakan else sini o tidak boleh sama. Kita akan cek lagi menggunakan else apakah untuk peminjaman dia sudah ada datanya apabila sudah ada maka dia akan melakukan update ke peminjaman yang sudah ada apabila else dia akan mengklik peminjaman baru akan panggil model peminjaman maka di sini teman-teman harus menggunakan use app model peminjaman kemudian kita akan klik di sini Oke, seperti ini kemudian kita akan masukkan untuk ya kode pinjam Pinjam kita akan gunakan random mixer. Jadi kita akan buat ada sekitar 9 dan tanda angka. Jadi minimalnya adalah 23, 23, 23. Maksimalnya adalah 23, 23, 23. ini kemudian peminjam ID peminjam ID nya kita ambil dari out user kemudian di sini ID nya kemudian status kita akan masukkan statusnya nol ini kemudian kita hmm. akan masukkan ini Ini kita 
dapatkan upah jadi pemjaman atau pemjaman lama lah di sini 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 nah untuk ini kita akan buat pemjaman baru untuk pemjaman baru kemudian di sini kita akan masukkan detailnya detail pemijaman jadi teman-teman juga harus use untuk model uh, app model kemudian detail pemijaman kita akan klik kemudian kurang itu di sini kita akan ke detail pemijaman oke di sini ada pemijaman lagi berasal dari pemisahan baru yang sudah kita masukkan kemudian kita akan masukkan ke pemisahan ID ini kita akan panggil ID nya kemudian ada buku ID nah, buku ID itu dia berasal dari buku yang sudah kita klik di sini kemudian kita terima di sini oke okay. buku ID Apabila ini kita akan berikan dulu dan menjalankan seperti maka melakukan pengecekan kemudian kita akan masukkan data klik oke okay, awal bila sudah berhasil kita akan rapikan taruh di sini buku berhasil ditambahkan ke dalam perancangan Setnya nol, karena dia tidak tahu oh, pertama datanya kosong. Kemudian di sini dia nol. Maka harusnya kita cek ini terakhir ketika sudah ada isinya. Saya pemijaman juga ada isi Tepan Cut Oke, kemudian di sini Saya hapus dulu Saya hapus di sini jika peminjamannya dia kosong atau tidak ada kita akan klik ini kita akan cut kita taruh di sini oke keranjang kita coba refresh dulu hmm, peminjaman uh, peranjang oke okay, coba kita update di sini peranjang
Oke, ada dua, kita angkat. Oke, kita taruh di sini. Kita dua, harusnya ini naik ke atas. Kita kita ukur kondisinya. Block L. Kita pasir di sini. Kemudian kita akan menambahkan dia dengan rangka kaun. Nah, pada bulan nol kosong, maka kita akan print datanya. Print. Nah, mas assessment kenapa? Karena di peminjaman kita perlu menambahkan level. Kita desktop untuk level atau data yang harus dimasukkan adalah data mana aja itu kode untuk pinjam kemudian pinjam pinjam id atau kelas pinjam kembali kemudian status kemudian denda tanggal bintang tanggal kembali kemudian di detail peminjam kita juga perlu masukkan untuk file data yang dimasukkan apa aja yaitu ada peminjaman ID ke ID Oke, okay, masuk ke keranjang. Buku berhasil kita makan makan saja. Menjadi masalah. Warnanya merah. Ini sukses. Oke, okay, kita masuk lagi. ASD. Kenapa ASD? karena isinya bukan nol sudah isinya dia akan jalanin yang bawah ini nah di bawah ini barulah kita melakukan pengecekan seperti if else apakah bukunya dia sama seperti yang dipinjam sebelumnya atau tidak kita cek pengecekan oh, lama masuk ke index pertama kemudian buku kita ambil buku atau di data dua kita akan ambil buku ID oke okay, buku ID yang ada di data buku ini refresh kayak gini apakah dia isinya sama dengan ku ID yang dikirimkan melalui sini kita terima di sini nanti ini ini apa kalau sama kita akan masukkan 
color ini bukan buku tidak boleh sama apabila berhasil maka kita akan melakukan get pada data yang sudah ada di sini kita akan update kita akan tambah untuk detail pemenjangannya oke okay. kita akan copy kita kasih di sini kita tambah lagi ini bukan pemenjangan baru ini kita ambil dari sini edinya jadi kita bisa gunakan pengejaman lama karena yang lama tidak ada datanya apabila kita adegan oke okay. panjang coba lagi tayang buku oh tayang bukunya dia masih pro kan mungkin ke format ketika masuk ke detail buku panjang kita akan redam lamanya ini Oke, okay, masuk ke sini ke indeks 0, kemudian kita cari buku ID. Hmm. Kemudian 0, lihat lagi. Oke, okay, berarti langsung ke buku ID. Seperti ini, masuk lagi. Ah, bisa. So jadi detail ini kita akan hapus set ini sudah nggak perlu lagi kita komentar dulu kemudian ini kita akan kopikan terus sini panjang buku tidak boleh sama kita cari buku lain ini dari klik ID nya gak mau ah ini harusnya kosong dulu kita ambil ID dari peminjaman yang paling awal Oh, berhasil ditambahkan ke keranjang kita cek oke okay. selesai ke dalam zaman ini 
Medinya berbeda. Kenapa? Hmm. Coba kita hapuskan ini. Hapuskan pencemaran itu yang sama. Bukunya yang berbeda. Oke. Okay. Coba. Selanjutnya kita akan Ah, oh, kita akan tambahkan di sini yaitu karangnya. Tapi uh, ini sudah terlalu panjang jadi saya akan stop dulu sampai di sini. Jadi uh, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.